các bạn đến với khu vườn nhỏ của Andy và mình là Andy đây Thì nếu lần đầu tiên bạn đến với kênh của mình thì cứ xem thử video clip Nếu bạn thấy đúng thế hay thì bạn có thể ủng hộ mình bằng cách nhấn subscribe kênh cũng như là để lại bình luận cho mình à, Còn nếu bạn đã quá quen với mình thì chào các bạn lần nữa Mình có một kênh ta đó thứ hai đó là Tarot Ban Huy Đối với Tarot Ban Huy thì mình làm chủ yếu về sâu lớp phát triển bản thân giữa đồng tuần giữa đồng tháng Còn đối với khu vườn nhỏ thì mình làm chủ yếu về tình cảm Thì hôm nay thì mình sẽ làm chủ đề đó là xác uh, suất có bồ của bạn trong mùa hè này thì uh, mình có đây tụ 1, tụ 2 và tụ 3 thì các bạn cứ chọn tụ bài mà các bạn thích mình sẽ để đá vào sau ha Xin chào các bạn trong tuổi số 1 ha. Trước khi vô phần giải bài thì các bạn có thể nhấn subscribe kênh để ủng hộ mình. Chia sẻ kênh cũng như là follow Instagram của mình nếu các bạn muốn đừng quên để lại bình luận cho mình. Thì xác suất có bồ của bạn trong mùa hè này. Đầu tiên thì các bạn có lá on the lover. Thứ hai là các bạn có lá ten of cups. Và các bạn có lá pair of swords. Bài lên tưởng có bồ ha thiệt chứ thiệt luôn bài lên tưởng có bộ mọi người tưởng thôi nha à, mình cảm thấy xung quanh mùa hè của các bạn á, mùa hè của các bạn là một cái mùa hè mình gọi là mùa hè sôi động đi ha à, vì sao mình lại gọi là mùa hè sôi động à, thứ nhất á, là bạn có lá the lover chắc chắn phải có một cái gì đó nó mờ ám ở trong cái lá the lover này và lá mười cốc à, có thể xung quanh các mối quan hệ của bạn á. một là có người thích bạn hay là có người bạn thích Um, có thể là bạn có crush hoặc xung quanh vòng vòng ha thì vòng vòng thôi bạn đừng nhìn đâu xa hết trơn á nó chỉ vòng vòng cái mối quan hệ của bạn thôi công việc công sở tình yêu trường học tình yêu bạn bè tình yêu hội nhóm gì đó nó nằm ở trong cái khu đó thôi nó không thể lẫn ra ngoài cái khu đó được cái thứ nhất thứ hai nữa đó là cái người này theo linh cảm hoặc theo cảm giác của mình á thì có khả năng á đó, đó là người mà bạn đã quen biết rồi nhưng mà theo bài á, theo bài nha, cái này là theo bài, theo bài thì mình đã cảm giác người này có khả năng vẫn là có thể là người mới được. Tức nghĩa là người mới này là một cái kiểu người mà bạn sẽ biết thông qua những cái mối kết nối mà hồi nãy mình vừa nói. Nhưng mà đứng dưới góc độ cá nhân của mình nãy như mình nói đó là mình thấy nó có khả năng là người cũ, người cũ, tức nghĩa là người bạn đã biết rồi thông qua các mối quan hệ. Thì thật ra dù là người mới hay người cũ gì thì họ cũng xuất phát điểm từ một cái chỗ là bạn phải 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 quen biết chứ không phải là kiểu giống như là bạn quen tự trên trời rớt xuống là cái thứ hai cái thứ ba nữa đó là bản chất của cái gọi là cái gọi là cái tiềm năng có bồ của bạn á cái tiềm năng này mình cũng khẳng định đó, nó là nó mình không nghĩ nó cao tại vì thà cái lá pay up so ở đây nè cái lá này nè nó không có xuất hiện đó, thì mình cảm giác nó không nó sẽ cao nhưng mà nó xuất hiện ở vị trí đó thì mình cảm giác xác suất nó thấp nó thấp ở chỗ đó là bởi vì cái người cái người thích bạn hoặc là cái người bạn thích á cái tình cảm thì nó không có chắc chắn một chút xíu nào hết nó rất là non nó rất là còn xanh và kiểu giống như là họ cũng chưa có chắc là họ muốn chọn cái gì ở đây cái lá pheo so này là một cái người đang trồng một cái gọi là kiểu giống như họ nhìn cái khu vườn này cái mảnh đất này họ thấy cây bự quá họ cũng không có biết họ phải làm gì với mấy cây bự này thằng này nó đang đi gọi là phát hoang dùng đất á nhưng mà kiểu giống như bạn tưởng tượng đi cầm cây kiếm này mà đi phát hoang đất cái kiểu gì mà gặp hai cái cây đó là cây cổ thụ nữa thành ra mình cảm thấy giống như là cái cái tình cảm của họ đối với bạn và cái cảm xúc của họ đối với bạn á nó giống như là cây kiếm đó vậy còn bạn thì giống như cây cổ thụ á kiểu giống như nó quá có sự trên lệch giữa hai người với nhau mình thì mình không có biết là cái người này họ biết về bạn nhiều hay ít nhưng theo lá pay up so thì chắc chắn người này không biết về bạn nhiều họ chỉ biết những cái thông tin sơ khởi và có vẻ giống như họ để ý bạn bởi vì thứ nhất là về ngoại hình thứ hai là về uh, về cái hình ảnh của bạn cái hình ảnh của bạn tức nghĩa là uh, những cái gì mà bạn lộ ra bên ngoài uh, về quần áo về trang sức về phụ kiện về uh, tóc 
tay uh, về cách bạn đối xử đối nhân xử thế rồi hình bạn đăng trên các mạng xã hội nói chung tất nhiên là những cái thứ bề ngoài nó ấn tượng về người này gây ấn tượng với người này uh, người này cũng có thể biết bạn bằng cách là tại vì lá pay up so lại lá của gọi là stock các bạn đã đi, đi đi địa hàng đi rình mò đi theo dõi á, thì cũng có thể người này biết bạn nhiều hơn qua những cái kiểu như vậy rồi uh, cái tiềm năng của bạn uh, thì thực ra mình thấy á cái này còn có một cái trường hợp nữa nhưng mà mình cũng nói luôn đó là có khả năng nào mà bạn đang để ý một người nhưng mà có một người khác để ý bạn không à, mình không biết là mối quan hệ của ba bạn là cái gì với nhau nhưng mà mình đọc được một cái trường hợp là có khả năng nào có một bạn nào đó đã hoặc có bồ hoặc là có người yêu ha không không có bồ có người yêu thì sai lắm là một bạn nào đó đã có một cái người trong mộng hoặc là có một cái đối tượng tiềm năng hoặc là đang có một cái crush nào đó ở trong lòng rồi bây giờ có một cái má khác nữa cũng crush có má rớt bạn hoặc là rớt cái má kia thành ra bây giờ nó nó đâm ra hình giống như nó giống như chuyện tay ba nhưng thật ra nó không phải tay ba nó chỉ là câu chuyện của ba người thôi và mình cảm thấy cả ba người có thể một là không có liên kết gì với nhau hết tức nghĩa là ba bạn không có liên quan việc gì với nhau về mặt gọi là không gian và thời gian tức nghĩa là hai ba bạn là ba cá thể khác nhau cái thứ hai nữa đó là cả ba bạn đều không hoàn toàn mình dùng từ gọi là rất là non xanh với cái tình cảm đó tức nghĩa là mười cốc ở đây tức nghĩa là ba bạn thích nhau một cách thuần túy á kiểu giống như ông a thích bà b ông c cũng thích bà b ông c thích bà b hoặc là ông thích, ông c thích bà a nhưng mà kiểu giống như là cả ba người này đều không biết cái người còn lại đang crush cái người kia thành ra họ không có nghi ngờ gì về cái chuyện này hết và họ cũng không nghĩ đây là bắt cá hai tay thật ra ở đây cũng không có bắt cá hai tay ba chân gì hết nó chỉ là một cái tình cảm nó xuất phát từ bên trong mà, mà cái tình thế của nó thì là éo le tình thế thì nó hơi éo le một tí và kiểu giống như là uh, mình mình cảm thấy giống như cái cái việc mà mà cả cả ba người á hoặc là cái tình huống cái tình cái tình huống như vậy á nó làm cho cái câu chuyện kia giống như trở nên phức tạp hơn còn nếu bạn không có nằm trong cái nhóm đó thì mình chỉ biết một điều đó là cái mối quan hệ giữa bạn với người này á nó vẫn còn có nhiều cái cái sự lựa chọn khác mười cốc ở đây không phải là tình yêu đôi lứa đôi mà là tình yêu bạn bè tình tình cảm bạn bè um, sự sự hạnh phúc của sự đoàn tụ có thể là trong tháng tháng 6 này có thể các bạn gặp được người này thông qua một cái cuộc buổi họ tụ họp bạn bè cũng có thể là bạn gặp lại người này thông qua một cái sự kiện nào đó liên quan đến lễ hội vân vân nha chúng ta có lá um, the high priest không đúng rồi the high priestess bạn có lá the, the, the wheel of fortune và bạn có lá six of cups oh dear chuyện gì xảy ra à, giọng của mình thì hơi bị khang một tí nhưng mà các bạn có thể nghe mình nghĩ là các bạn có thể nghe với lại mình nói chuyện hơi chậm hơn bình thường ha mình không biết nhưng mà nó bị cái gì hết. nhưng mà không phải cái đó đâu <cười> à, à, đúng rồi, tại mình nói nhiều hôm kia mình mới thao giảng ở trong lớp xong à, mình dạy lớp thiếu nhi <cười> thì à, à, để coi gì À, cái à, là tiềm năng có bộ bạn trong mùa hè này à, đối với ba lá này á, thì mình cũng không biết ba lá này với ba lá hồi nãy là cùng một người hay khác người nhưng mà ba lá này thì có vẻ khả quan hơn và mình nghĩ có vẻ đây là người khác không phải là người hồi nãy tại vì á, cái người này á, à, bạn sẽ gặp qua theo kiểu là rất là ngẫu nhiên và tình cờ đây là kiểu như trên trời rụng xuống đó không phải dưới đất chui lên đâu Um, là cái thứ nhất cái thứ hai nữa là người này là người trạc tuổi hoặc là cùng tuổi với bạn không thể nào nhỏ hơn được đâu hoặc là người này là người có cái tâm hồn nó già lắm rồi nó già một cách gọi là quá queo luôn á um, thành ra so với người hồi nãy người hồi nãy thì có thể là non hơn bạn xanh hơn bạn giống như mình nói là có khoảng cách về tuổi tác hay là ngoại hình gì đó ở đây uh, bản chất của bạn này là người mình dùng từ gọi là có cái tôi hơi cao và bạn và bạn này là người thích đọc sách rất thích đọc sách kiểu sách dở là cái gì đó là nguồn cảm hứng là sự sống hoặc là kiến thức là sự sống là nguồn cảm hứng của bạn này à, bạn này là người mình dùng từ cảm giác giống như là một cái người khó hiểu khó đoán à, cái xác suất có bộ gọi là có bộ hoặc là tiềm năng có bộ của bạn trong mùa hè với người này thì cao hơn nó cao hơn khá là nhiều tại vì bạn có lá the high priest rồi bạn có lá the will thường the high priest là nó liên quan đến những cái duyên nợ những cái nợ còn the hai uh, the, the wheel là duyên á tức nghĩa là vừa có duyên vừa có nợ sau đó nó quất cho thêm cái lá sáu cốc nữa sáu cốc đó là duyên duyên được định sẵn để giống như là có duyên lắm mới gặp nhau á tức là sáu cốc tức nghĩa là bạn với người này kiểu gì kiểu cũng sẽ gặp nhau không sớm thì muộn thôi 
chỉ là mình không biết là mối quan hệ này nó sẽ đi đâu về đâu và hai bạn có gọi là uh, có trở thành người yêu với nhau hay không mình chỉ chỉ dừng lại ở đó thôi chứ mình cũng chả bao giờ coi xa hơn là mối quan hệ đó có có đi đến 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 được dài hạn hay không mình không bao giờ coi không thì uh, mình chỉ biết được một điều là cái người này có thể sẽ mình không biết là ai chủ động nhưng mà có thể bạn hoặc là có thể họ sẽ chủ động với đối phương rồi cái người này thì mình cảm thấy cái tính tình nó ảo mèo ảo mèo sao giống như con con rắn gì đó nó ọ nó uống éo uống éo uống éo gì đó rồi bạn này thì có vẻ như không phải là dân uh, mình cảm giác bạn này là dân ở, ở đâu của bạn không phải là dân thành phố đâu giống như ví dụ mình đang ở thành phố ha mình đang ở sài gòn ha thì có thể bạn này là vùng ven ở sài gòn ngoại thành ở sài gòn không phải là trong nội thành ha Um, kiểu giống như mấy cái vùng lân cận thôi Rồi uh, có thể bạn này đến từ một cái tỉnh khác Một cái nơi mà có thể có sông nước đồ nhiều Hoặc là có nơi còn có những cái đồng lúa Đồng 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 cây Mình tính nói đồng hoang đó Nhưng mà mình cũng hoặc là đồng cỏ Mình cũng không biết Nhưng mà mình cảm thấy nó có một cái vùng rất là rậm rạp cây cối là Cái thứ nhất, cái thứ hai là có sông ngồi Sông rạch hoặc là kênh rạch gì đó ở đây uh, Còn ở chỗ mấy bạn thì nếu mà thật sự khung cảnh này Thì có thể nếu mà bạn nào ở nước ngoài Thì có thể liên quan là bạn này ở, ở trong rừng á ở khu nào gần rừng hoặc là bạn này ở khu lâm ở khu nào có nhiều cây cối cây lấy gỗ hoặc là cây lâu năm à, có thể bạn này ở một cái xứ lạnh hoặc là có thể quê gốc của bạn này ở xứ lạnh hoặc là ở một cái xứ nó hơi điều hiu nó hơi vắng vẻ không có đông người à, xác suất có bộ của bạn đó, thì mình cảm giác đó là à, cái bạn này thì mình nghĩ có một cái ánh mắt nó nó to bài bài lên của ba bạn của ba lan của bạn này á ba lan này thì mình cảm thấy nó nó tương đối mô tả về người này nhiều hơn mình thấy bạn này cũng có thể là nếu không cao nhưng mà trong thì có vẻ cao tướng người thì có thể to to bề ngang nhưng mà không mặt không có nghĩa là mập tức nghĩa là to con và ảnh vỡ nếu là nam còn nếu là nữ thì nó sẽ kiểu cơ thể đầy đặn á nhưng mà mà nhìn nó bự á chứ nó không phải nhìn nó nhỏ nó gọn à, bạn này thì mình không thấy có nhiều bạn bè mình thấy là ít bạn có thể bởi vì mình không thấy có sự kết nối nói nào giữa bạn với bạn này hết có thể bạn với bạn này biết nhau qua những cái ứng dụng hẹn hò hoặc là cũng có thể gặp nhau trong một cái sự tình cờ nào đó ha. nhưng mà xấu cốc thì cũng hơi là xấu cốc thì mình vẫn có thể giải bài theo kiểu là bạn có thể gặp được người này dựa trên các mối quan hệ cũ cũng được nhưng mà nếu mà người cũ người cũ thì mình nghĩ là người này phải là cái người mà phải biết bạn lâu rồi phải biết bạn từ thời bạn còn đi học lận từ bạn thời bạn đời đi còn đi học lận á chứ còn mà người mà mới đây thì không đúng à, từ đời thời đi học thì thì chính xác đời thời đi học có thể là thời học cấp 3 hoặc là thời sinh viên ha còn nếu mà bạn vẫn còn đang ở trong thời đi học luôn á thì có vẻ có vẻ như người này là bạn là là đồng hương là bạn cùng lớp á hoặc là cùng khói á chứ không có lùi nữa không thể nào là bạn thời niên thiếu được ha bạn thời học mẫu giáo là không có rồi đó rồi cái người này thì mình cảm thấy là họ có một cái có thể họ cũng là một người có 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 niềm tin về 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 đức tự họ có đức tin nha bạn này là người có đức tin hoặc là có theo đạo giáo bản chất của bạn này thì mình thấy có tài là người giỏi và cũng là người khá là xuất sắc trong cái lĩnh vực của bạn đó mình thấy bạn này trắng mình không biết sao nhưng mà mình cảm giác bạn này rất là trắng hoặc là kiểu người không có bị ăn nắng rồi uh, tiềm năng có bộ bạn mấy bạn mình không giải được tiềm năng mà mình chỉ biết vậy thôi ha vậy đi xin chào các bạn trong tuổi số 2 ha trước khi vô phần giải bài thì các bạn có thể nhấn subscribe để ủng hộ mình chia sẻ kênh cũng như là follow instagram của mình nếu các bạn muốn đừng quên để lại bình luận cho mình tiềm năng có bộ của bạn trong tháng trong cái thời những tháng mùa hè ha bạn có lá page of cups ngồi đợi xung rụng rồi coi xung có rụng hay không ba cốc nha xung có vẻ đang lúc lắc lúc lắc ừ đồ mua luôn tiếc là xung lắc nhưng mà xung không có rụng nha đối với ba lá đầu này á thì nếu mà hỏi là tiềm năng có bồ trong mùa hè này á thì mình nói là xung chưa có rụng tức nghĩa là chưa có chưa có được một thứ hai nữa ở đây á, mình phải nói cái chữ chưa có ở đây không phải là không có người không có đối tượng mà là xung quanh của bạn có rất là nhiều cái sự mập mờ có rất nhiều cái kết nối mà kiểu giống như là nó gọi là hãy giả gọi là giả vờ không thấy mọi người kiểu là nếu mà xung quanh bạn bạn có những cái đám bạn mới quen bạn có những cái người bạn mới quen dạo gần đây bạn mới kết nối dạo gần đây bạn mới đi làm trong một môi trường mới dạo gần đây thì có người để ý các bạn là chuyện gần như chắc chắn 
cái tiềm năng của bạn á, thì mình thấy là cao nhưng mà rõ ràng á, mà nếu nói tới cái việc là cuối cùng á, thì có có cơ hội để đến á, đến để làm người yêu hoặc là cái gì ghê hơn á, thì mình không thấy mình không thấy còn không là mấy cái đứa này là mấy cái đứa núp lùm mà mọi người dạng giống như là nó núp lùm kiểu du kích đó, kiểu giống như crush hoặc là dạng người thích theo đuôi thích bám đuôi hoặc là thích thích kiểu giống như là ấp ấp mở mở chưa có công khai thành ra mình cảm giác cái việc mà gọi là bạn có bồ á, nó không có tiến triển nhanh được mình cảm thấy là hiện ở thời điểm hiện tại á, bản thân bạn là pay of cups thì pay of cups thì nó nói thiệt mấy đứa pay of cups á, nó quăng lính ở lộn nó quăng thính á, nó quăng bả nó tù lưu hết và kiểu cũng dễ say nắng dễ cảm nắng nữa thành ra cái việc mà xác định đối tượng cho mấy cái đứa pay of cups khó đó kiểu như không thể biết được đó. cuối cùng cái đứa nó quan thính hay là cái đứa thả bả là sẽ ăn dính hoặc là thính hoặc là bả nhưng mà chắc chắn một điều là sự lựa chọn của những đứa pay sub cấp là nhiều à, và còn đôi khi nói chung nó không có không có ai thích thì nó cũng tự nhiên diễn cảnh là nó đang thích đứa khác nữa à, thành ra là là có lúc nào tiềm năng có bồ cũng là có à, ba cốc thì cái người này có thể là một người à, nếu mà bạn là một người có xã giao tốt, bạn là người có những cái kết nối xã hội rộng đó, thì có thể người này bạn sẽ gặp trong một cái buổi uh, liên hoan, một cái buổi ăn nhậu ha, một cái buổi cà phê gì đó ở đây. Cái bạn này thì để ý tới bạn nhiều nhưng mà mình cảm thấy bạn này không phải là người lộ liễu. Lộ liễu ở đây tức nghĩa là sao? Giống như ví dụ ha, trong đây là có thằng âm nội này với cái thằng nhỏ này đúng không? Thì hai đứa này nó đang cụng cốc nhưng mà cái đứa để ý bạn không phải là hai thằng, hai đứa này là cái con cáo hoặc là con sói này nè không phải thằng ông nội này đâu mình thì mình cảm giác bạn là kiểu người rất là vô tâm vô tư thành ra bạn không có để ý được cái người nhân vật đó còn cái nhân vật đó thì kiểu giống như làm bị thu hút bởi cái sự vô tâm vô tư của bạn nhưng mà nó cũng nói là mày quá vô tâm vô tư mày không có thấy thấy tao để ý rồi nhưng mà mình cảm giác sau một thời gian thì bạn cũng nhận ra nhưng mà lúc đó thì không còn con cáo nữa nhưng mà nó thành cái con người là bông hồng ở bên cái lá cuối cùng lá đờ môn á thì mình cảm thấy á ê cái trường hợp của cái tủ số 2 này nè nó cũng có một cái trường hợp rất là éo le hộp me giống như trường hợp 1 đó là trường hợp tụ 1 á, là đứa A nó thích đứa B nhưng mà đứa C nó thích đứa A tức nghĩa là có hai hai cặp thích nhau còn bây giờ cái tụ 2 này nè là giống như hồi nãy mình nói thằng ông nội này với thằng ông nội này thích nhau ôi nhà mình thằng ông nội này với thằng ông nội này chơi với nhau nhưng mà thằng ông nội này thích thằng ông nội này nhưng mà con này thích thằng này nó cũng giống giống như vậy nhưng mà tới khúc cuối á, thì cái thằng này nó nó mới nhưng mà kiểu giống như là thằng này không thích thằng này nhưng mà thằng này cuối cùng vẫn còn thích thằng này và con này vẫn còn thích con này tất nghĩa là câu chuyện nó lật sang một cái chương khác đó là a thích b b thích c nhưng mà c thì không có thích b cái câu chuyện đó, nó nó đổi một chút xíu và mình cảm giác giống như là một người đi crush một người còn một người thì crush hụt một người à, thành ra cái tiềm năng có bộ của bạn mình cảm giác nó hơi éo le nó hơi éo le một chút xíu à, mình chỉ mình chỉ không chắc mình chỉ không đọc được á, là bạn là cái đứa nào trong cái éo le đó thôi mình chỉ không đọc được là cái sự éo le đó là nằm chỗ nào nếu mà trả bài trực tiếp thì mình có thể hỏi được còn mình có thể hỏi được là bạn đóng dây nào nhưng mà trả bài online thì mình không, không trả lời được là cái thứ hai thứ ba mình thấy á. rồi cái uh, cái người này á, cái người mà gọi là thích bạn á, hoặc là cái người bạn thích á, thì mình thấy người này là một cái người rất là có trí tưởng tượng rất là vui tánh à, bạn này là một người mình cảm giác đó là có có cái thú vui gì đó gọi là thưởng trà thưởng đồ uống thưởng đồ ăn hay là nói chung là một đứa có tâm hồn ăn uống hay là tâm hồn nghỉ dưỡng cao lắm nó thích được nghỉ ngơi nó thích được lười biến à, nó thích vui chơi cùng hỏi bạn hỏi chị em bạn gì của nó rồi à, nó thích à, nó thích bài bay nó thích nó là một đứa thức rất là khuya nha mọi người thức rất là khuya đầu óc của nó thì nói chung bản chất là một đứa sống à, không thực tế lắm sống khá là bay bổng á nhưng mà kiểu giống như là nó luôn biết là lúc nào cần bay lúc nào là không có bay á lúc nào là đáp đất á à, là cái thứ hai cái thứ tư ha một cái nữa mình thấy đó là bản chất của cái bạn này á, là một người mình dùng từ gọi là chỉ nói chuyện với những cái người mà họ nó thích nói chuyện thôi đứa này mình cảm thấy nếu mà bạn không bắt nó nó không phải mở miệng ra nó chắc chắn không bao giờ nó mở cái miệng nó ra đâu nó sẽ nín luôn á và nó nó mà nói thì nó có thể một là cây hại của cái nhóm bạn hoặc là của mọi người còn hai nó sẽ là cái đứa cười rất là lớn rất là giòn rất là tan à, mình cảm giác người này cũng có rất là nhiều sự lựa chọn tức nghĩa là bản thân người này cũng thu hút nhiều người nhưng mà mình không thấy người này quan tâm hoặc là để tâm đến những cái người đó mà thấy người này chỉ đơn giản đó là họ chỉ thích cái người họ thích thôi còn những người xung quanh họ coi như cỏ rác vậy đó bây giờ mình sẽ qua tới ba lá khác ha chúng ta có lá à, chưa qua đúng không đúng rồi chúng ta có lá string 
trẻ con có cái gì ngoái không chúng ta có chín chín <cười> ôi rồi ôi à, tiềm năng có bộ của bạn trong mùa hè này có cần phải gọi là gọi là khó khăn như thế với nhau hay không à, nếu mà bản thân của các bạn á, đang chơi trong một à, nếu mà bản thân của các bạn có một là bạn đang thích ai đó hai là ai đó đang thích bạn á thì bạn nghe xong bạn tự hiểu giùm mình nha mình không đọc không đọc được là ai là ai mình chỉ biết được đó là nếu mà là có nằm trong những cái tình huống đó một trong hai tình huống đó thì một trong hai người đang cảm thấy chưa xác định cũng như là chưa có rõ được cái tình cảm của họ dành cho bạn mình mặc định trong đây là là uh, gọi là mình mặc định gọi là họ có tình cảm với bạn đi nha À, cái người này có tình cảm với bạn nhưng mà có thể bạn chưa có rõ ràng về cái tình cảm của bạn dành cho họ là gì Đôi khi á, bạn chỉ xem họ là một cái đứa bạn, một cái người quen, một cái người thích nói chuyện, một cái người bạn thích xã giao, một cái người thú vị à, Bạn bạn không có chắc rằng cái tình cảm hoặc là cái mối quan hệ này được gọi là gì Thậm chí bạn chỉ dẫn nó một cách vô tâm vô tư thôi giống như last trend Nhưng mà khi mà có một cái dấu hiệu bùng lên của cái việc gọi là à, bạn với họ là cái gì đó của nhau bạn là bạn và họ đó có cái gì là cái gì đó của nhau là trong lá chính gọi là trong lá chính kiếm á, thì um, có thể là một trong hai người cảm giác bị ngượng ngùng hoặc là bị sợ um, nó làm cho cái câu chuyện này nó trở nên hơi bị éo le ở chỗ đó là một đó là có khả năng cái cái mối quan hệ giữa hai bạn bị thị phi thị phi ở đây không phải là cái gì mà người ta nói xấu đâu mà là kiểu giống như ví dụ bạn chơi trong một đám bạn vô xong cái đám bạn nó nói thổ tao nghi lắm tao nghi hai đứa này quen nhau lắm tao nghi hai đứa này nó đang nó đang có gian tình gì đó ở đây xong cái nó làm cho cái hai bạn đó hai bạn bị ngại mặc dù hai bạn cũng không phải là hẹn hò cũng chưa là một cái cái mối quan hệ xác định hay cái gì hết nhưng mà kiểu giống như bị người ta ghẹo bị người ta chọc cái cảm thấy không có vui cảm giác không có thoải mái đó, là cái thứ nhất cái thứ hai nữa nó là À, một số bạn thì có thể là à, các bạn cảm thấy cái mối gọi là cái à, cái kết nối giữa bạn với họ với nhau á nó bạn bạn này thì mình nghĩ có thể là người đã đi cùng hoặc là xuất hiện với bạn à, cùng một thời gian tại vì bạn có lá hai gậy thì mình không chắc được là cái ba cái lá đầu với ba cái lá sau là một người hay hai người nhưng mà đối với mình á cái người người thứ ba cái lá sau này nó nói về một cái người mà bạn đã từng có khoảng thời gian gắn bó và chia sẻ rồi và hai bạn rất là giống nhau giống như hai đường thẳng vậy đó hai bạn rất là giống nhau về nhiều thứ về góc nhìn về sở thích về định hướng trong tương lai cũng như là có mong muốn gì nói chung hai bạn rất là hợp tính với nhau nhưng mà có thể hai bạn hợp với nhau theo kiểu là bạn bè hợp với nhau theo kiểu là uh, người ta gọi là bad đi kiểu giống như là bạn thân tri kỷ người thân á nhưng mà nó nó không nó có thể là nó chỉ là một cái câu chuyện tình cảm đơn phương của một người a thích một người b và người b chỉ xem người a có thể một cách vô tình một cách vô tình thôi đó là bạn bè hoặc là người người A có thể có giỡn một cách gọi là vô tư hồn nhiên với người B theo kiểu là hơi 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 quá thân thiết dẫn đến cái việc là người B cảm thấy thích hoặc là mến người A nhưng mà mình cảm giác á, nếu đây là một câu chuyện đơn phương như vậy á thì thật sự cái lá chính kiếm ở đây là người này chắc chắn chưa tỏ tình với người còn lại đâu họ vẫn còn đang giữ ở trong lòng và họ đang rất là sợ cái việc gọi là đối phương biết hoặc là đối phương sẽ thấy họ đang cố gắng che giấu, che đậy hoặc là họ đang cố gắng uh, đấu tranh với bản thân rằng liệu mình nên làm gì, liệu mình nên uh, có nói ra hay không, uh, nếu mình nói ra câu chuyện có tốt hơn hay không và nó có đẩy mối quan hệ gần lại với nhau hay không giống như trong last spring và nếu mà nó không thành liệu hai bên có còn thoải mái với nhau, có còn cư xử tốt với nhau nữa hay là hai bên sẽ uh, tan đèn, sẽ nghé hoặc là sẽ gây ra những cái tình huống náo loạn, những cái tình huống gọi là uh, khó xử giữa đôi bên giống như lá chính, là chính kiếm hay không mình thì mình thấy bạn bạn này á, có thể là một người thuộc nhóm cung lửa ha mặc dù mình biết là ở đây không có cái lá nào nhiều để nói về cung lửa ngoài trừ lá strand của Leo, là của cung sư tử nhưng mà mình thì mình cảm giác bạn này là người sống tình cảm, vui tánh Uh, bạn này có thể là người cao cao to hoặc là cao nói chung rồi uh, bạn này thì bạn này thì mình nghĩ là một người uh, tính tình có thể cũng cũng hơi hơi gọi là hơi cọc hoặc là hơi nóng tính uh, người này là một người mình cảm giác cái, cái trong trong cái suy nghĩ của người này nó khá là phức tạp và bản thân của họ thường dùng dùng từ gọi là phải đấu tranh nội tâm đó. người này thì mình không thấy có một cái sự Uh, gọi là thiếu rõ ràng tức nghĩa là bản thân họ rất là hiểu rõ về cảm xúc của họ họ cũng hiểu rất là rõ về cái điều mà họ mong muốn cũng như là họ biết cái tình cảm và cái cảm xúc của họ dành cho bạn là gì 
nhưng mà cái thứ họ sợ là cái phản ứng của bạn cái thứ họ sợ là cái cái điều họ làm với bạn đó, nó có ảnh hưởng gì hay không họ họ có lúc thì họ muốn đẩy mối quan hệ lên nhưng mà có lúc thì bị cái nỗi sợ trong đó chính kiếm mà họ không có dám tiến lên tiếp nữa họ muốn giữ cái mối quan hệ nguyện sẽ cho vui cho lâu dài cho bền đẹp à, mình thì mình không mình thì mình nghĩ là người này có thể là cùng quê hoặc là có thể cùng học cùng ngành cùng trường với bạn luôn hoặc là cùng môi trường làm việc với bạn bạn này thì mình thấy có thường xuất hiện hoặc thường đi chung với bạn lắm xin chào các bạn chọn tổ số 3 ha. trước khi vô phần giải bài thì các bạn có thể nhấn subscribe kênh để ủng hộ mình chia sẻ kênh cũng như là follow instagram của mình nếu các bạn muốn đừng quên để lại bình luận cho mình thì cái coi gì quên tiêu và tiềm năng có bồ trong mùa hè này của bạn ha các bạn có lá cái gì đây bốn tiền lâu quá không có giải bộ này không có nhớ hình mọi người ơi chính gậy này mà ba có bộ gì này không có bồ đâu chắc chắn luôn tiềm năng gì khỉ gì cái ngập son bài lên thấy gì ớn không bồ không có bồ bài này không có bồ nghĩ dẹp <cười> tiềm năng có bồ của bạn trong mùa hè tiềm năng có bồ của bạn trong mùa hè này đó là không có bồ trong mùa hè này tạm thời ba lá này là chưa có ba lá sau thì tôi trả trả lời sao nhưng đó ba lá này là không có nha mọi người lý do không có là như thế này à, ở thời điểm hiện tại á, mình không biết á, là bản thân của các bạn có đối tượng nào hay không nhưng mà một á, là cái đối tượng mà bạn thích á, thì không thích bạn hai là đối tượng và thích bạn thì bạn lại không thích họ nó có cái gì đó giữa cái việc gọi là xem xét và đánh giá ở đây ha bạn vừa có bốn tiền bạn vừa có khi ngập so có một cái sự cân nhắc có một cái lý trí nào đó chuyên vô ở đây À, ở giữa thì lại là một cái lá chín chín thì lại ở hồng phải là chín mà là lá năm gậy năm gậy nó đại diện cho sự hỗn độn nó đại diện cho những cái cảm xúc của sự mâu thuẫn nó đại diện cho những cái vấn đề chưa có câu trả lời chưa có giờ giải quyết một cách thỏa đáng à, khi mà bài lên như vậy thì mình nghĩ đó là có thể hai bạn á, Um, hoặc là có thể là mùa hè này á, cái điều mà bạn sẽ trải qua á, đó là bạn có thể bạn sẽ gặp được những cái người hoặc là bạn gặp được cái người ha, những người hoặc là người ha thì có thể ban đầu cái ấn tượng của bạn là A nhưng mà sau đó thì cái ấn tượng của bạn là B A với B khác nhau và có thể A đẹp và B xấu tức nghĩa là khi ban đầu bạn gặp họ thì họ ok người này cũng thấy cũng được nhưng mà bạn gặp một thời gian xong các bạn thấy nó bớt được đi rồi sau đó bạn nghĩ là ừ thôi kệ nó mình bởi vì mình thấy không được thành ra mình thôi mình cũng không chơi với nó bài ở đây mình thấy là các bạn có ba cái lá khác nhau một cái là con cù một cái là con rắn một cái là con cáo thì mình nghĩ cái người á cái người mà hợp với bạn á phải là một cái người thông minh một cái người khéo léo một cái người có sự uyển chuyển nhưng mà bây giờ cái vấn đề nằm ở chỗ đó là cái người mà bạn cái người mà có ngoại hình á cái người mà có bề ngoài á thì lại là một cái người mà các bạn cảm thấy giống như là bạn chỉ bị thu hút bởi cái đó thôi, bạn không có bị thu hút bởi cái sự thông minh hoặc là cái sự ngoài cái sắc đẹp, bạn không có cái gì hết trơn mọi người. Cái đứa thứ hai á, thì mình cảm thấy đó là bạn ban đầu bạn thích nó nhưng mà khúc sau bạn ghét. Hoặc là có thể bạn không thấy hợp với nó nhưng mà có thể nó thích bạn. Cái đứa thứ ba á, hoặc là cũng cũng có thể là cũng một mình nó thôi nhưng mà nó có có, có dài cái bộ mặt khác nhau á. Thì mình cảm thấy đó là khi mà bạn gặp nó rồi, bạn tiếp xúc với nó rồi á Thì bạn thấy à đứa này là một đứa cũng có sự thông minh, cũng có sự lém lĩnh Nhưng mà đứa này có vẻ là một đứa khó tính và mang tính kiểm soát cao Thì uh, mình thì mình vẫn không thấy là bản thân bạn thích những cái người có tố chất như vậy Tức nghĩa là tụi ba là cái kiểu mà mày đẹp quá nhưng mà mày không có não là tao cũng không có quen được Mày khó tính quá mà mày không có Mặc dù mày rất thông minh, mày rất sắc sảo nhưng mày khó tính quá tao cũng quen không được bởi vì tao không thích bị kiểm soát À, mày là một đứa mà kiểu giống như ma lanh ma leo quá ta cũng không thích tao thích người đơn giản tức là không có đứa nào mà lại lọt vô cái mắt của bạn hết và trong cái khoảng thời gian này á, có vẻ như bạn cũng tập trung vào công việc và cuộc sống và bạn bận phải giải quyết những cái vấn đề mà bạn đang vướng và đang gặp phải à, bản thân của các bạn khá là mong cũng không phải là khá là mong chờ nhưng mà kiểu giống như bạn khá là mong chờ giải quyết những cái vấn đề ở thời điểm hiện tại hơn là à, hơn là đâm đầu vào chuyện tình cảm chuyện tình cảm không phải là ưu tiên hàng đầu của bạn ở thời điểm hiện tại bạn chỉ nói giống như nếu tình cảm nó tới tao không tao cũng không có mong đợi gì nhiều lắm nó tới nó tới thôi nó không tới cũng không sao bạn thì mình cảm thấy là uh, gọi là tiềm năng có bộ tiềm năng có bộ của bạn á, thì mình cảm thấy nó, nó nằm ở cái chỗ đó là bạn có muốn mở lòng bạn ra hay không bạn có bốn tiền bạn có năm gậy mình nói thẳng tình yêu của bạn nó giống như con gắn nó giống như con cù vậy đó. giống như 
con gắn và con cù ở trong cái lá bốn tiền á, thì nếu nó là con cù thì bạn đâu có để ý tới con cù là bạn để ý tới cái sớ này với cái mớ tiền nếu tình yêu là con gắn thì bạn đánh con gắn giống như là đánh, đánh chó vậy đó còn trong cái lá cái kia nếu tình yêu bạn là con cáo thì bạn cũng đâu nhìn con cáo đâu bạn cầm cái kiếm bằng thì bằng lùi xuống mà mình thấy tụ ba cái tình yêu trong bạn nó nó phai mờ lắm à, nó mờ mờ nó mờ mờ lắm và thiệt sự ở trong thời điểm hiện tại cái lý trí của bạn nó bự quá đi hoặc là bạn đang cảm thấy mọi thứ nó nó không đúng không phải lúc hoặc là nó đang có cái vấn đề gì đó nó không làm cho bạn cảm thấy hài lòng ha à, mình thì mình cảm giác là nếu mà thật sự mà bạn nào đang có một cái mối quan hệ hoặc là bạn đang để ý một cái người nào đó mà một trong hai người đang có cái tôi cao quá hoặc là hai bạn không có tìm được tiếng nói chung hoặc là hai bạn vẫn cố chấp giữ cho mình cái quan điểm hoặc là cái quan niệm cũ thì có thể là hai bạn sẽ bất đồng với nhau khá là nhiều đặc biệt là nếu mà hai bạn đang là crush của nhau á hoặc là hai bạn cũng đang có ý tình gì đó với nhau tình ý gì đó với nhau á thì hai bạn đang nhìn thấy những cái điểm tốt lẫn những cái điểm không tốt của nhau và đáng tiếc đó là cái điểm không tốt nó đang vượt trội hơn so với cái điểm tốt ha để coi ba lá này có sáng không hay là nó sủa ha bạn có lá gọi là kỵ sĩ tiền cổ lòng kỵ sĩ kiếm bạn có lá uh, king of cups ở bên kia thì vô kiếm qua bên đây thì kinh cups ok hai thiệt bài lên rõ chén à, cái này là gì biết không cái này là có người để ý nè có người thích nè đảm bảo luôn à, nói chung á nếu mà qua ba lá này mà hỏi gọi là mùa hè này tiềm năng có bồ của bạn có nha mọi người qua lá này thì có ba lá này thì có nhưng mà người này thì mình nói thẳng bản chất rất là cái người này với bạn á là có gian tình với nhau hoặc là có ẩn tình gì đối với nhau à, mình vẫn không nói là từ mùa hè thì bạn có bồ thì thiệt sự hai tiền không có cái gì nó rõ ràng hết à, mình thấy là cái, cái 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 người này thì có thể là họ họ là một người rõ ràng nha thẳng thắn thẳng tính bản chất của người này là người nói được làm được còn một người là vua cốc là một cái người cân bằng giữa lý tính và cảm tính thì mình thấy người này trưởng thành hơn giữa hai bạn có một người trưởng thành hơn một người có chiều sâu hơn một người cân nhắc kỹ lưỡng hơn một người uh, khó tính khó gần hơn và mình cảm thấy ở đây giống như ví dụ ha cái ông cái thằng kỵ sĩ kiếm này nó giống như nó đang bước tới để nó ám sát cái ông người là ông vua này ông vua này thì ông cũng thủ mỗi bên một cái tay là một cái trượng rồi và ông có nuôi một con chó thì mình cảm thấy giống như là hai bên đều đã có một cái sự chuẩn bị tức nghĩa là con này nó định gọi là người ba vô gọi là đốn tim con này nhưng mà con này nó cũng đã chuẩn bị tinh thần để trưởng con này dân lại thành ra mình cảm thấy có tình cảm giữa hai người có thể là có nhưng mà vẫn có những cái hàng rào vẫn có những cái gì đó nó liên quan đến cái sự gọi là phản kháng giữa đôi bên bởi vậy nó mới lên hai tiền bởi vậy nó mới lên kinh cấp và nó mới lên kỵ sĩ kiếm tại vì kiếm với cốc là đối ngược với nhau kiếm là cảm xúc ở kiếm là là lý trí còn cốc là cảm xúc hai tiền đó là cân bằng hai tiền đó là tìm cách một tìm một cái lựa chọn tốt nhất ở đây là kiếm và cốc không có cái nào tốt hơn cái nào hết không có ai có thể nói là là tình cảm tốt hơn lý trí hoặc là lý trí tốt hơn tình cảm được nó phải tùy lúc và tùy thời điểm thì mình cảm giác cái mối quan hệ của bạn với cái người này có vẻ giống như nó đang được đặt lên một cái bàn cân và hai người đang cân nhắc những cái yếu tố hợp và không hợp những cái yếu tố được và không được dựa trên cái tính cách của mỗi người nếu mà dựa trên bài để phân tích thì thiệt sự là bạn với cái người này có vẻ thật sự không có không có hoàn toàn gọi là gọi là hợp hoặc là toàn tâm toàn ý với nhau được um, có một cái sự gọi là kiểu giống như là mình dùng từ gọi là khó cái sự hòa hợp á bởi vì hai hai cái yếu tố hai cái cái nhân tố này á nó ngược với nhau thậm chí có thể là hai bạn gọi là hai người với nhau á nó có những cái uh, mình dùng từ gọi là có sự hấp dẫn với nhau về uh, có thể là về một cái gì đó mình không biết nhưng mà bởi vì có thể là cái người kỳ sĩ kiếm thích cái sự gọi là uh, điềm tĩnh một cái sự bình tĩnh của ông vua cốc cái gì nó cũng có tình có lý nhưng mà kỳ sĩ ông ông vua cốc thì có thể không thích lắm cái sự gọi là uh, sốc nổi của của kỳ sĩ kiếm thành ra có thể nhưng mà kỵ sĩ kiếm thì sẽ sẽ không thích cái sự gọi là cái gì cũng chần chừ cái gì cũng nấn ná cái gì cũng cân nhắc quá nhiều của ông vua cốc và vua cốc thì có thể giống như chỉ thích về cái việc là nhiệt tình của kỵ sĩ kiếm nói được làm được nhưng mà lại không thích cái sự đoạn hậu của kỵ sĩ kiếm thành ra những cái yếu tố này nó dẫn đến cái việc là hai tiền tức nghĩa là 
có những cái yếu tố mà cả hai ưng có những cái yếu tố mà cả hai đều không ưng ở nhau và kiểu cả hai người đều là những người giống như ví dụ dạy kỵ sĩ kiếm thì muốn cái mối quan hệ này nó sớm nó có thể đẩy xa hơn tức nghĩa là họ muốn đẩy mối quan hệ lên nhưng mà ông vua cốc thì có thể ông không phải là kiểu người mà có thể đẩy mối quan hệ lên liền được ông là cần phải cân nhắc làm ra có thể giữa hai người không có không có cảm thấy đủ niềm tin không có cảm thấy đủ cái cái gọi cái sự chắc chắn cho mối quan hệ có thể kỵ sĩ kiếm rất là muốn xu, suối hoặc là thúc giục và đã, đã từng tấn công ông kỵ sĩ cốc ông vua cốc kiểu giống như tấn công ở đây tức nghĩa là tỏ tình là nhá tín hiệu nhá đèn hoặc là đã từng rất là nhiệt tình với ông này nhưng mà ông này bởi vì ông rất là lãnh cảm ông rất là từ thố ông rất là, là im im như vậy thành ra nhiều khi cái thằng kỵ sĩ kiếm nó sẽ nghĩ là ông nội này chắc kiểu giống như là à, không có thích mình hay cái gì rồi thành ra ông mới im im như vậy nhưng mà nhiều khi ông ông buộc là ông lặng vậy ông không có nói gì ông im im gì đó nhưng mà ông thích hay không chứ không mình ông biết thôi thành ra mình nghĩ có thể có thể trong cái trường hợp này nó chỉ là cái bàn cân thôi bạn nó chỉ là cái bàn cân à, nó chỉ là cái cái gì đó mà cả hai người uh, nghĩ về nhau hoặc là kiểu giống như là uh, có thiện cảm có thiện chí với nhau thôi và mình thì mình cảm giác ở đây mặc dù là hai cái lá bài này nó kiểu cùng nhìn ba cái lá bài luôn cũng được cùng nhìn về nhau cùng nhìn một hướng nhưng mà cái hướng là cái hướng cái hướng là cái hướng này nè mọi người nó nhìn về cái hướng này tức nghĩa là cả hai người cũng đang câu coi là tình trạng tiếp tới nữa trong tương lai nữa thì mọi chuyện nó sẽ như thế nào nó sẽ ra sao à, nó có tương lai có sáng có sủa có cái gì không chứ thật ra mình cũng không thấy có một cái 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 gì nó quá chắc chắn về cái mối quan hệ này theo kiểu như là hai người sẽ gọi là gọi là có những cái hành động gì đó để đẩy mối quan hệ đi tiếp hoặc là để phát triển nó lên tại vì thật sự mình thấy hai tiền ở trong cái bộ bài này là một cái sự thục thò đó là một cái sự lén lút đó là một cái gì đó mà kiểu giống như là ló ra ló vô để coi kiểu giống như là cái câu chuyện này nó ra sao nó như thế nào cái con khủng long đó nó cũng không có chui ra khỏi hang mà nó vẫn cũng không có nghĩa là nó sinh rút đúc ở trong hang mãi à, thành ra cái tiềm năng có bộ của có gọi là có gọi là có bộ của bạn trong mùa hè này mà nó thiệt nó chỉ 50 50 thôi nó không có cao ha